我叫秦之，是个替身。哎，两位，哎，笑一下。对，看这里，我是我妹妹秦念的替身。我不在乎他们说什么，我只想陪在西北城身边，哪怕只是看着他。我也很清楚自己的位置，就像现在，西北城让我半夜两点给他送解酒药，我只会马不停蹄的送来，绝不多问一句，他在跟谁鬼混。因为我只是个替身。秦之真够没出息的，他当了陈哥这些年舔狗，<笑>就是，真不知道他怎么想的。林克当当妹妹，秦念的替身，也要跟陈哥在一起。秦<笑>之就这一个笑话，笑死、哎。你要的解酒药，你胃不好少喝点，注意身体。念念，秦念，他回来了。你晚上喝了很多，头会痛，来，我们吃了。原来是给他的，就知道你对我最好了。好久不见，姐姐，我回来了。好久不见，秦念。啊、哦呃，你别误会，我刚刚就是太晕了，所以靠在北辰哥身上一会儿。你不会介意吧？当然不介意。他有什么好介意的？他就是个无关紧要的人，有什么资格介意？可恨。你们好好玩，待会儿结束了，让北辰送你回去。我先走了。站住！我要让你走。还有什么事吗？念念想吃坚果，他的手是用来弹琴的，伤不了一点。既然你的手已经废了，也就不用那么金贵着。你过来，替他过。什么情况？秦之的手废了？你还记不记得四年前秦家那场大火？本来呢，秦之也是备受瞩目的天才钢琴家。可不知道怎么了，在那场大火中伤到了手，后来再也不弹琴了。好，没问题。哟，嫂子可真贤惠啊！这剥坚果的手法可真熟练，<笑>极致贤惠。嫂子最难得的是她那异于常人的大度了。<笑>大度吗？我只是想让北城开心而已。只要他开心，我做什么都无所谓。是的，我喜欢西北城，我喜欢西北城的脸。芝芝，芝芝，芝芝，你慢点，你等等我。芝芝，你最近甜食吃太多，我怕你不舒服。我不管，我就要吃。我要告诉别人你虐待女朋友，不给女朋友买蛋糕。你在这等着，我这去给你买啊。芝芝，我在这儿可以了吧？别急着走啊，姐姐，多年没见，这杯酒全当我谢你这三年替我对北辰哥的照顾，我敬你。你不用这样的，照顾他是我心甘情愿的，这酒就不用了。一杯酒而已，姐姐何必当着这么多人的面拒绝我呢？我知道了，一定是因为北辰哥让你替我给我剥坚果。你生气了，对不起，是我考虑不周，我下次不会这样了
，你误会了，我是胃不舒服。哥，让你喝你就喝，哪来那么多废话？北超，我最近身体不舒服，一杯酒而已，用不着这么娇贵吧？就算出什么事情了，我派人送你去医院就是了。你非要这么逼我吗？念念只是想敬你杯酒，谈不上逼不逼的。你不是想走吗？喝了它，你就可以走了。可以了吧，北城哥，姐姐脾气怎么这么大呀？我是不是说错话惹她不高兴了？别多想，不是你的原因。秦志，四年前秦家那场大火，是我奋不顾身冲进去救了。可你却抛下受伤的我，独自逃走。如今这一切，都是你的报应，是你欠我的。别吃，你看我现在的样子真难看。我好想你，我真的好想你。放手，齐北城，你怎么出来了？怎么，不想见到我吗？不是的，这么晚了，你不是还要送秦念回去吗？闭嘴！你知道他们是怎么说你的吗？<笑>他们都夸你大。自己的老公说让就让，你是不是故意装出一副善解人意的样子，好让别人觉得念念不懂事？我没有，我只希望你过得开心，我只希望你收起你那副惺惺作态的样子，别说你有多爱我，你只是一个替身，别妄想不属于自己的东西。我没有，你口口声声说爱我，说喜欢我，可四年前那场大火是你把我抛下，要不是念念把我救出来，我早死在你边了，是你欠我的。放开我！你说什么？四年前那场大火是秦念救的你？你给我听好了，你只是我一时心情玩我，别不自量力。再让我知道你为难念念，就别怪我对你不客气。怎么回事？当初的那场大火，救你的明明是我。西北城为什么说是秦念救的他？当初明明是我费了一双手才把他从火里救出来的，到底是哪里出错了？不行，现在不是想这个的时候，我得赶紧离开这儿。江总，我已经调查清楚了，如今京城是席家一手遮天，席家现任掌权人席北城将会是您最大的对手。啊，我知道了。哎，美女，长这么漂亮，陪哥几个玩玩。我不认识你们，让开！别这么绝情嘛！现在不认识，今晚陪我们玩一玩，不就认识了？我警告你们，我不是你们能惹得起的人。趁现在还不晚，你们赶紧放我走，否则……否则怎么样？否则晚点，你要跟我们一起快活了。<笑>啊！放开我！放开我！救命啊！救命啊！来人啊！放开我！放开我！救命、啊！放开他！放开我！没事吧？小心！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！
秦志。他是谁？他怎么会知道我的名字？北辰哥，那不是姐姐吗？这么晚了，她怎么跟一个陌生男人在一块儿，还那么亲密的抱在一起？他们不会是……秦之，多亏了你当年拼死救出北辰哥，我才能顶替你的功劳和他在一起。北辰哥是我的，就连你席家少奶奶的位置，也迟早是我的。这个数值都要注意，马虎不得呀。好的。<笑>你醒了，有没有哪里不舒服啊？哎，病人醒了就没什么大碍了，但是也要注意休息，不能情绪激动。你胃不好，以后可千万不能喝那么烈的酒了，饮食也要注意一下，吃些清淡的。然后切记荤腥辛辣。谢谢医生。这位先生，我们认识吗？我叫江鹤岩，你的高中同学。你不认识我，但我认识你。你叫秦之，在高中的时候可是鼎鼎有名的钢琴女神呢。我已经很久不弹琴了。你的病，我能麻烦你件事吗？我生病的消息，还希望你替我保密。我想在最后的时间里面，过得体面一些。好，我答应你。谢谢。请进。你们在干什么？你们在干什么？你怎么来了？怎么，我不该来吗？还是你觉得我不该出现在这里，看着你们谈情说爱、卿卿我我？这位先生，请你说话注意分寸。你算什么东西，也配叫我注意分寸？你，焦黑岩，谢谢你今天送我来医院。这么晚了，你先回去吧。我把联系方式留给医生了，你有事记得联系我。秦之是我妻子，有什么事情自然会帮他，轮不到你一个外人来操心。你说什么？你妻子？怎么？他结没结婚你不知道？一个什么都不知道的外人，有什么资格在这里跟我叫嚣？出去！你先好好休息，我过段时间再来看你。好。你怎么知道我在这儿？你是我妻子，知道你在哪儿很难吗？你放心，我没事儿，等一下就去办理出院手续。你想多了。你是死是活，我根本就不在乎。我过来只是通知你，过几天念念要请你吃饭。你最好收起你那些不必要的手段，给我老老实实按时出现。我知道了。你给我听好了，我警告你，你是我西北城的女人，你给我离那个男人远点。你再让我知道你跟他有任何瓜葛，我一定让他吃不了兜着走。你误会了。刚才是我遇到了危险，是他救了我，我们没什么的。我没心情听你这些解释，我只相信我看到的，就像四年前那场大火，是你把我抛下，独自离开。不是的，裴超，我没有，我当年没有抛下你，我只是出去求救了。我回来了，是我救你出去的。徐总，以前问过了，夫人是因为喝酒胃病犯了，好像挺严重的
，您当初不是最喜欢夫人了吗？为什么现在？哼，我喜欢他。当初秦家失火，是我不顾一切的冲进去救他，可他却抛下我独自离开。是那场大火让我认清了秦志，同时也让我明白，我的喜欢，一环不值。这是要出院了。对啊，这两天谢谢您的照顾。咱不说这个，你出去以后啊，要记得一定要注意饮食，特别是辣的，绝对不能吃。嗯，有时间啊，回来做一个全面的检查，你的病可马虎不得呀。好，我记住了。嗯、喂，你好，哪位？陈志。江鹤岩，是我。你怎么来了？听说你今天出院，我就来看看。就知道你不会找医生要我的联系方式，我就提前把你的记下了。不好意思啊，我忘了。没关系，你身体怎么样了？这么早出院没问题吗？医生说只要注意饮食就没有问题。那就好。刚才是我的电话号码，这次可一定要存了哦。好，存下了。走吧，你去哪儿？我送你吧。不要让我知道你跟别的男人有任何瓜葛。不行，不能再给江河言添麻烦了。不用了，外面已经有人在等我了。谢谢你今天特意过来看我，我先走了。哎，请去。北辰哥，听说这家菜特别好吃。久等了。没事的，姐姐，我和北辰哥也刚到。北辰哥陪我逛了一下午，累坏了吧？没事，你开心就好。原来，西北城也会陪人逛街啊！姐姐，你不会介意北辰哥陪我逛街吧？他怎么会介意？他恨不得我跟其他人有什么，好让他跟其他男人有私会的机会。西北城，我实话实说罢了，怎么听不下去？不要把你的那些龌龊思想扣到我身上。从认识到现在。我没有做过任何对不起你的事情，秦志啊，秦志，你还真是贵人多忘事。才过去了四年，你就能面不改色说出这种话？你这话什么意思？打扰一下，你的菜好了。西北城刚才说的四年前到底什么意思？难道这里面有我不知道的事？姐姐。这是他们家的招牌菜，是用四种辣椒调制的酱汁，听说辛辣无比。你不是最喜欢吃辣椒了吗？你确定是我爱吃辣？不是吗？难道是我记错了？我明明记得姐姐你最喜欢吃辣了。对不起，姐姐，是我不好，我记错了。你别生气，我只是太想讨你开心了，都怪我。别太过分了。吃一下辣又不会死，有必要这么咄咄逼人吗？我不是这个意思，我只是，是，是我的错。谢谢你请我过来吃饭，但是抱歉，我身体不舒服，没办法再继续在这儿待下去了。你们继续，我先走。饭还没吃呢，你去哪儿？你又想像上次一样，让丽丽难堪吗？不管你信不信，我从来都没这么想过。我最近是真的身体不舒服。我之前在医院，你还给我提医院？你在医院跟那个男人在一起的时候，好的很呢、啊。为什么跟我在一起的时候这么勉强？你是不是忘了谁才是你的男人？这件事情我已经解释过了，我跟他之间就是朋友关系。你不要够了，我没兴趣听你们的事。你只需要记住我对你的警告。念念能够不计闲闲请你吃饭，你别不识好歹。是我不知好歹，秦念好心请我吃饭，我怎么能不领情呢？怎么样？好吃吗？好吃，秦念选的地方就是不一样。太好了，姐姐，我
。那如果你喜欢的话，就多吃点。<笑>姐姐，你没事吧？秦念，你又在干什么？北辰哥，我去看看姐姐怎么了。占了我的位置，我要你离开北辰哥。就因为这个，秦念，我以前怎么没有看出来你这么幼稚？你说什么？你给我站住！谁允许你走的？一个赝品还敢对我摆脸色？秦、啊、念、啊，干什么？你给我松开！这就是你忽视我的代价，一个替身有什么可骄傲的？北城哥是我的，你占了我的位置，就该受到惩罚。快放开，放开！这就受不了了，左右你的手都已经废了，给我踩两下，有什么大不了的？秦志，你要再赖在北城哥身边，以后只会更加生不如死。如果以后想好过点，就劝你趁早跟北城哥离婚。姐姐，我知道你为什么敌视我，但是我告诉你，我想要的从来都不是席家少奶奶的位置，所以你大可不必这样费尽心思的与我作对。亏你说得出这种话，当初是谁恬不知耻的跟在北城哥身后？现在说的这么冠冕堂皇，谁信啊？随你怎么想。今天的事我是不会告诉西北城的，不是因为我怕你，而是我不想再生事端。但你要明白，西北城他不是傻子。你的这些小计谋之所以能够得逞，全都是因为他的纵容。如果你还要继续这样下去，小心你在他眼里的清纯形象不保。你。你以为我会信你说的话吗？你跟在北辰哥身后这么多年，不就是为了少奶奶的位置？秦氏，你要为你的所作所为付出代价。你手怎么了？姐姐，我刚刚路过甜品柜，看见里面东西不错，你能帮我去拿一下吗？秦氏，秦氏，怎么办啊，北城哥？我只是想吃甜品，姐姐怎么就晕倒了？我，怎么可能？北城哥竟然没哄我！北城哥不会真像秦志说的那样，知道我是故意的了吧？秦志这个人。是留不得了！你们怎么回事？上午刚出院，下午就又给送回来了，怎么照顾的病人呢？我我不知道他的胃会这么严重。都告诉过他，近期不能吃辣，不能吃辣，偏不听。你们也不拦着点哎，一个个的仗着年轻挥霍身体，到老了等着遭罪吧。对不起，北辰哥。我不知道姐姐的病这么严重，早知道这样，我今天一定不会点那些菜的。我一直以为姐姐喜欢吃辣，所以才……秦之可谓清淡，你为什么会觉得她喜欢吃辣？我，我只是……秦之需要休息，我去办理住院手续。
你先回家去吧。是你，都是因为你北辰哥才会变成现在这样。他明明对我最好，都是因为你。你怎么在这儿？我怎么不能在这儿？你不会以为北辰哥会在这守着你吧？别做梦了，他连病房都没有进来过，怎么可能守着你呢？我知道自己在他心中的地位，没奢望他能关心我，所以你不用这么夹枪带棒的跟我说话。既然知道自己的身份，就该识相的自己滚。我已经回来了，你还打算霸着徐家少奶奶的位置？到什么时候？我说了，我想要的从来都不是徐家少奶奶的位置，我只要陪着她，能够看着她就足够了。如果你想要这个位置，大可以去跟徐北城说，如果他同意，我立马退位让贤。你，你别敬酒不吃吃罚酒。到底是谁敬酒不吃吃罚酒？秦念，我脾气好不代表没脾气。你一而再、再而三的刁难我，我觉得你这么久已经是仁至义尽。如果你以后还要这样苦苦相逼，我也绝对不会像之前一样任你宰割。你，秦、啊、之。秦之，你干什么？北辰哥，不是我做的，我都看见了。我说了，不是我，是他拿着我的手泼的。你觉得我会信吗？他拿水泼自己，这种荒谬的话你怎么想得出来？秦之，你可真是无药可救了。西北城，我们结婚三年，我在你眼里就是这样的人吗？我只相信我自己看到的。说什么只相信自己看到的，西北城，你只是不相信我爸爸。也对，是我痴心妄想了。我怎么可能比得过放在你心里那么多年的情念？他清纯无辜，不谙世事,事，而我则是不择手段，不顾脸面，即使当替身也要上位的女人。你这么想我很正常，我早就该认清了。北辰哥，你别为了我跟姐姐生气。我知道他不是故意的，我不会怪他的。我都已经跟你说过了，别再惹我。你为什么还要这么苦苦相逼？这件事情是你有错，你不仅不跟他道歉，还用这些话来威胁念念，这就是你做错事的态度吗？随你怎么想吧。我现在累了，请你们出去。你做错了事就要承担后果，跟念念道歉。你说什么？让我跟他道歉？你泼了念念，不该跟他道歉吗？你贱人，竟然跟老师打小报告，让我都去不了网吧，装什么？狗撕你的嘴！你干什么？别欺人太甚，滚！你别再欺负人，滚！滚！芝芝，别怕，不管他们说什么，我都相信你。顾明晨，你为什么这么信我？因为你是芝芝啊。傻瓜！原来爱与不爱这么明显。西北城，不管什么时候，你选择的那个人都不会是我。我秦之向来敢做敢当，想让我道歉，可以。干什么？这才是我泼的，看到了吧？如果我想泼他。即使你在他面前，我也照泼不误。我秦之做的事，就算是捅破了天，我也敢认敢扛。你不是让我跟他道歉吗？好啊，我现在就到。你真以为我敢动你？没事儿，你太抬举我了。我从来都没有觉得你不敢动。
秦志，席贝生，你疯了！你知不知道你在干什么？我干什么？和你有什么关系？秦之是我妻子，你别给我越界了。我没事。妻子，你还知道他是你的妻子？你刚才恨不得要掐死他。这些年你就是这么对的，怎么做是我的事？你算什么东西？你配跟我说这些？连自己的老婆都保护不住，你算什么男人？你凭什么这么说，北城哥？明明是姐姐的错，她不过是看不过去，留我讨个公道罢了。我不准你这么说她。秦之的错，我看是你们故意栽赃给他吧？你，你胡说什么？我是不是胡说？你心里清楚，相信秦之绝对不会做出这种伤害别人的事情。连前因后果都不知道，你可真够相信他的。没错，我相信。我也相信你，西北城早晚有一天会后悔，后悔自己有一个这么好的老婆，还在外面跟别的女人不清不楚，任由别人伤害的。西北城，敢不敢跟我打个赌啊？我赌你早晚有一天会失去的。江大爷，这这，你少！护着他，我也受伤了，我也被打了，你他妈护着他！江鹤言是我朋友，不允许你伤害他。我刚才就已经说了，让你带着秦念走。我说了，我不想看见你们，请你们出去。姐姐，你怎么能这么说北城哥呢？他是为了你才跟别人打起来的，你这样说他该多难过啊！我这么说，你不应该感到很开心吗？我惹他生气了，我是正好随了你的意。秦念，我再说最后一遍，我忍你已经忍够了，以后我们井水不犯河水，别再来挑战我的底线。说的这么道貌岸然，不就是想让我们出去，好给你和你的秦郎腾位置吗？你说什么？我说错了吗？这两天，他像狗一样围着你转，赶都赶不走，不就是你们早就勾搭上了吗？你你，秦志，你疯了！为了他，打我！西北城，我打的就是你，你可以侮辱我，但是你不可以牵扯我的朋友。秦之啊，秦之，为了别的男人凶北城哥，你可真是自掘坟墓啊！出去！没事，对不起啊，把你牵扯进来了，我帮你处理一下伤口吧。你怎么会来医院啊？是身体不舒服吗？不是我，是我的一个朋友住院了，我过来探望他。碰到之前的医生说你也在这儿，我就过来看看。没想到，你身体怎么样了？嗨。都是些小问题，没事的。秦志，我想不明白，你这么好，为什么要委屈自己待在西北城的身边？我习惯了。如果你愿意的话，我可以帮你离婚。我是认真的。如果你想的话，我会不惜一切代价帮助你跟西北城离婚的。这，这个问题我没有想过。我说的话，你考虑考虑。我有个朋友是医学专家，专门研究你这个病的。等过段时间他回国了
我带你去见见他吧。其实不用那么麻烦，我自己的身体我自己心里清楚。没什么麻烦的，你就答应我。嗯，好。那我到时候联系你。嗯。是不是专家又有什么区别？我对自己的病早就不抱希望了。啊！人参，徐总，你现在马上去查秦之身边那个男人到底是谁，他和秦之有什么关系？我要他所有的资料，查，立刻去查。是我立刻派人去查，只是说，过几天有个网页，你是否要带秦念小姐一起去？我为什么要带秦念？我结婚了，这种场合，我自然是要和自己的妻子一起出席。该让秦之清醒一下了，让他认清自己的身份，认清自己是谁的人。秦之这个贱人，不能再留他了。过几天，秦志会参加一个晚宴，我要你在那里，除掉他。我要你在那里，除掉他。秦志，别怪我心狠，要怪就怪你自己，占了本该属于我的位置。真是麻烦你了，齐医生。秦小姐客气啊。何言是我最好的朋友，这点事算不上帮忙。反倒是我刚到京城来，就能在这暂住的地方接待你们，希望您不要介意。怎么会？你下班这么晚还要帮我看病，真是麻烦你了。行了，时间也不早了，你明天早上还有个研讨会，我就不打扰你了。改天请你吃饭。走了，嗯，慢走。不管结果怎样，都要谢谢你帮我约了齐医生。不用谢我，我只是希望你能过得好一点。只要你过得幸福，我就快乐。你们先回去吧。是。真是深情啊！只要你开心，我叫幸福，连我听了都感动。怎么，傻了？是不是我不该出现在这个时候，看到你们在这儿谈情说爱？齐北城，我和江科研不是你想的那样。这件事情我已经说累了。都这个点了，出现在酒店，还说不是？秦之，你可真是好样的。秦小姐。啊，太好了！你们还没走，病历单忘拿了。病历单，给我看看。哎，秦小姐，这位是？秦之是我妻子，作为她丈夫，我有权知道她一切。给我。你有什么想问的，问我就好了，用不着看这些。我得了胃癌。什么？我说我得了胃癌。什么时候的事？你怎么不告诉我？你在乎吗？你之前不是还说过我是死是活跟你都没有关系？就算是我死了，你也只会放礼炮庆祝。况且我虽然得了胃癌，但是却一点都不严重，很快就能治好了。所以，我并没有觉得有告诉你的必要。啊，秦小姐，你的病……如果是这样，我可以给你找全世界最好的医生治好你。你是我的妻子，我应该给你这么做。因为同情吗？不用了。齐医生是这方面的专家，我的病交给他就好了，不劳你费心。秦之，就像你当初不需要我的生日祝福一样，我也不需要你的同情。你的同情只会让我觉得自己更可悲。那行吧，你先忙啊，改日再约。我说过你会后悔。西北城，这只是个开始。这位齐医生是你找来的吧？我还是感谢你这两天对我妻的照料。但是要记住，秦之是我名正言顺的妻子，我们俩之间永远没有你的位置
，别请了，过来吃早餐吧。你没去上班吗？今天公司没什么事。阿姨煮了粥，早上喝粥对你的胃有好处。谢谢。我已经联系了胃癌方面的专家，以后那个齐医生你就不要联系了，我会派人专门照顾好你。之前我对你说的话，没关系的，已经过去了，你不用在意。青芝，我想了想，无论之前我们经历过什么，我们是夫妻，以后我们好好过。以后好好过，他是打算把曾经对我造成的那些伤害都这样轻而易举的抹掉吗？今天晚上有宴会，你跟我一起出席。我身体不舒服，你叫秦念跟你一起吧。你又在闹什么？我都已经不计较之前的事了，你还有什么不满意的？你误会了，我没有什么不满意，我是真的身体不舒服。你是不舒服还是看我不舒服？我就不该忘了你是什么样的人。你不是病得很严重吗？你现在又在装什么？我劝你不要挑战我的耐心。今天的晚宴，你必须跟我出席。你看，西北城，你说过要好好过，可我们俩永远不可能好好过。我们两个人在一起，只会是相互折磨。秦之，待会儿就会过来，我交代你的事儿办好了。咱们又不是第一次合作了，你钱给的这么大方，今晚一定不会让你失望。哼，你最好说到做到。真巧，又遇到他了。你说他为什么总是这样阴魂不散？干什么？哼，这就走了？我还以为他会抢人呢，看来他也没多在乎你。我听不懂你在说什么。怪不得要带我过来，原来秦年早就到。西北城，你是不是又打算当众羞辱我，让我这个替身给秦年让位？与其到时候被人冷嘲热讽，不如我识趣点，自己离开吧。干什么？你去哪儿？我警告你，离江河眼远点，老老实实待在我身旁。你要敢去找他，我一定不会让江家好受。你调查他？我妻子养的小白脸，我不该查吗？西北城，你要我跟你说多少遍？我们俩不是你想的那样，我们只是朋友，除此之外没有任何关系。你要是有什么不高兴，就冲我来，不要牵连无辜。他是不是无辜，我自有判断。你只要记住你的身份，不要去做不该做的事情。西北城，你真是不可理喻。对，我就是不可理喻，所以你最好按我说的做，否则。我可不敢保证他会被平安无事。这场晚宴时间很长，先吃点东西吧。谢谢。齐生的报告出来了，你的病情很严重，再加上之前两次的刺激，现在情况很不乐观。其实我早就已经知道了，只是不忍心拒绝你。好不容易出来一次，不谈这些了。好，不谈。别动，别动，什么东西？你干什么？闭嘴！你干什么？你你干什么？
西北城，你又发什么疯？我发疯，还是你犯贱？你说什么？装什么？说什么？我们只能互相伤害。我看你是放不下那个野男人，想给他双宿双飞吧？闭嘴！闭嘴！怎么，被我说中了，恼羞成怒了是吧？西北城。我想不明白你为什么要这样。如果你不喜欢我、讨厌我、看不起我做几年的替身，大可以对我不闻不问。我秦志绝对不会对你死缠烂打。可你为什么娶了我还要在这这么羞辱我？因为我想看看你的爱有多廉价，你是怎么把我扔在大火里，却还能若无其事的装作这么爱我。秦志，当初我冲进大火救你，就没想过活着出来，可我没想到，你将会抛下我。你的喜欢一文不值。谁说的？我没有抛下你，我没有。我们先去天地狡辩。狡辩，是秦念告诉你的吧？如果我说我当年没有抛下你，救你的人是我，西北城，你会信我吗？你还会像今天这么对我吗？没有如果，当初你抛下我独自求生，这就是事实。对，这就是事实。我说什么你都不会相信我。既然如此，我也没什么可说的，随你吧。西北城，我们都好好冷静一下吧。呃呃西北城，秦志呢？现在小三都这么猖狂吗？竟敢明目张胆向我挑衅！江鹤言，你是不是太放肆了？我现在没有时间跟你扯这些。我问你，秦志呢？我再给你警告一次，秦志是我的妻子，离他远点！我现在没有时间跟你吵架。你到底知不知道秦志在哪？我刚才看见一个可疑的人，秦志好像被他带走了。什么？事情都安排好了吧？放心，秦之已经被我绑起来了。这一次，他绝对活不了明天。我可丑话说在前头，如果这件事出了任何差池，我就让你吃不了兜着走。在那边守着的是我兄弟，这种事他没少干。这么多年，他就没失过手。干的不错，没被发现吧？你还不了解我的办事能力吗？四年前那场事件，如果不是我，西北城怎么能认为你是他的救命恩人？四年前的那场大火，是你趁秦之昏迷的时候找到了我，让我帮你顶替了他的功劳，告诉西北城，秦之抛弃他逃走了，是你救的他。秦念，这么多年过去了，你怎么还是那么坏呀？我说过不准再提这件事。你只需要好好拿钱办事，至于我是什么样的人，还轮不到你来评判。我一定会好好办事，不然怎么对得起你拿得出这么多钱呢？我会按照你说的去做。首先找一群人把秦之受辱的视频散播出去，然后再杀了他，让他即使死了也身败名裂。<笑>北辰哥，北北辰哥，北北辰哥，你怎么来了？我还刚打算去找你呢，没想到你就找过来了。我们还真是心有灵犀。心有灵犀？我不想跟你废话。秦之在哪儿？北辰哥，你在说什么？我听不懂。韩霜。
，秦之在哪儿？没有。想跑？没这么容易。说，把秦之弄哪去了？我不知道。不知道是吧？好，现在就找人帮你回忆回忆。进来。陈哥，你这是怎么了？你为什么要这样对我？我是念念，我是念念。我只给你一次机会，告诉我秦之的下落，我可以饶你不死。我，我真没。你最好想好再说。要是你有答案让我不满意，我有的是办法让你求生不得，求死不能。我，我说。但是我说了，你要信守承诺。好不死，我说到做到。是他，是他让我杀了秦之。他告诉我，只要我帮他除掉秦之，他就会给我五百万。你闭嘴！你说谎！你说谎！他让我把秦之绑在西郊的一个烂尾楼里，然后让人拍摄秦之受辱的视频，发发到网上。我真的没有想害秦之，我只是拿钱办事。我我都是按照他做的。你说谎！你这个畜生，你为什么要污蔑我？哎，陈哥，陈哥，你相信我，我真的没有这么做，都是他在骗你的。我没有做，我真的没有做，你相信我。这些年，我就是因为太相信你了。所以才做了这么多错事。七年，你给我等着，等我回来，我们新账旧账一起算。您那位姓齐的朋友，应该是医药世家齐家的人吧？我听说他爷爷齐药师正在研制一种新的药物，不会伤人性命，却能让人体会到五脏俱碎的滋味。只可惜一直找不到试药的人，把他俩送去吧，就当我感谢。他上次帮秦之看病的恩情，陈哥，我错了，没事哥，我错了，我错了。西江烂尾楼，快！哈<笑>小美女，你不要浪费力气了，这里是郊区，一个人都没有。你要干什么？你呀，还是乖乖的配合我吧。放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放大哥，有人来了。那你干啥呀、啊？上来！那个被你们绑来的女人在哪儿？小子，我劝你别多管闲事儿。英雄救美的事情，不是谁都能干的。赶紧滚！那就是马上啊！呀！嗯哎呀！哎呀！哎呀！耶！耶！耶！耶！人在哪儿？在在在楼上。今天你要是上去了，我就得死！对不住了，兄弟，去死吧！嗯嗯。秦志，等我。救命！救命！闭嘴！啊！救命！啊！杨伟，我要害死了，你让我弄死！救命！在我死之前，你再让我先快活快活。
没事吧？江鹤烟，你怎么进来的？畜生！谁允许你碰他的？人呢？你们都干什么吃的？到临头了还嘴硬是吧？别说这现在只有你一个人，就算这还有别人，我也会先处理了你。别，别，别处理我呀！我也是听他们指挥的，他们给我钱，我才这么做的。你要想处理他们，你找他们去，别找我呀！管你的事儿，找死！江鹤烟，快带我离开这儿！带江河烟，他怎么样了？受伤了吗？你问的是哪儿的伤？是身上还是心里的伤？西北城，这世上伤他最深的人是你。徐<咳>总，你怎么？快，把我送到秦真医院，我要守在他身边。徐总，徐总，徐总，你醒了。小心，您伤得很严重，医生说刀要再偏一分就伤到要害了。在您伤口愈合前，要仔细疗养。秦真呢？他在哪儿？不然就在隔壁，您放心，不然没有什么大碍，不严重。徐总，您这是干什么？医生说了，您要仔细疗养。快去，把他衣服拿来，我要去见他。可是，啊、快去！哎。你来了。对不起，你不用跟我说对不起，我并没有受伤。江鹤岩赶来的很及时，是他救了我。原来是他救了你。你过来是因为秦念吧？你放心，这件事情我不会怪到你头上。只是经过这一遭，我想明白了一些事情。你有时间吗？我们谈谈吧。好。正好，我也有话要和你说。你有话跟我说。芝芝，对不起，我直到今天才意识到自己犯了一个多么愚蠢的错误。四年前那场大火，我误会了你，我一直以为是你把我抛下。对不起，对不起。四年前的那场大火。我被困在房间里，本以为自己死定了，是你闯进来救了我。不管你误会与否，我都不曾怪过你。只是现在，一切都回到了正轨。我现在也该清醒了。我们，你什么意思？西北城。我们离婚吧。你什么？离婚？嗯，离婚。西北城，我不想再跟你在一起了。你不想？为什么？你还在怪我吗？我知道，我知道是我不好，我知道我现在说什么，都弥补不了对你的伤害。但是这是。你相信我，我错了，我真的知道错了。江河言说的没错，我后悔了，我后悔不该不相信你。你要是生气，打我、骂我都行。我求求你，求求你不要离婚，不要离开我。西北城，其实我们早就已经走到了尽头，没有感情的婚姻，只剩下相互折磨。谁说没有感情？<笑>我们有感情，我喜欢你，我一直喜欢你，我喜欢的只有是你，只是，只是我气不过你把我抛下，我。
，我以为你们爱我，所以想报复你。对不起，芝芝，我知道错了，我真的知道错了。我已经不在乎了，这些对我来说已经不重要了。我现在只想离婚。然后找一个安安静静的地方生活，安安静静的过完我为数不多的时间，没有你的时间。西北城，我们好聚好散吧。不，我不要好聚好散。芝芝，不管你信不信，我从没有想过跟你离婚。我知道错了，我。只要你给我弥补的机会，你要做什么，我都答应你。可是我现在除了离婚，什么都不想要。西北城，如果你真的想弥补我，就放我离开。我们在一起本身就是个错误。我现在已经清醒了，我们我不信，我不信你会这么狠心。芝芝，别说了，求求你别说了。我知道，你是因为生病，心情不好。我也知道，你是因为想离开这里，出去看看。你放心，我会给你找全世界最好的医生过来，等他们治好你，我再带你环球旅行。我知道，你现在不想看到我。你放心。我不会在你眼前惹你厌烦，你安心养病，等你病好了，我再来接你。西北城，如果我们能早一点解开误会，结局会不会和现在不一样？西总，夫人怎么样了？已经醒了，那就好。我府令回病房休息吧。你伤口还渗着血呢。不用了，送我回去。回家？这怎么行呢？医生特意交代了，你伤势很严重，不能回去。小伤而已，我自己有数。谢谢吧，没事，芝芝今天出院，我熬一周，好久见他。怎么了，张姨？先生这几天一直在学做饭，都没好好休息。今天啊，更是天不亮就起来做准备，这样下去身体哪受得了啊？我先出去一趟，你不用跟着了。你不是死了吗？聊什么？七年前，你不是出车祸死了吗？什么死不死的？我听不懂你在说什么。
请问那间病房的人呢？啊，那位女士今天出院已经走了。走了？什么时候走的？刚走，她男朋友办的出院。先生，你认不认识顾明晨？七年前出车祸的男生，他就叫顾明晨。不认识。奇怪了，他不认识顾明晨，却认识顾明晨的女朋友。有什么？有什么？什么顾明成的女朋友？就是那间病房的病人啊！你不是认识他吗？我说那么眼熟，七年前就是他陪着顾明成来的医院，当时哭的可惨了。芝芝，芝芝。你呢？挺好的，芝芝。西北城，你怎么在这儿？我来接你出院，我熬了粥给你。谢谢，我已经吃过了。哎，等一下，芝芝，这粥我熬了很久，你要不尝尝？西北城，我想我上次说的已经很明白了，以后如果不是关于离婚的事儿，就没有必要再见面。芝芝，这可是我熬的最成功的一次。徐总，您的伤还没好，不能说风寒。你说，我是不是再也留不住他了？徐总，走吧，送我回去。徐总，医生，医生。在想什么呢？我在想，这样好的天气，阳光明媚的，不知道这样好的风景，我还能看多久。齐胜说，他最近研究的都是你这个病，现在医疗水平这么发达，想要治好也不是没有希望。无所谓了，我觉得现在这样就挺好的。等我离了婚，我就去一个谁都不认识我的地方，过完剩下的日子。你真打算要离婚吗？刚才，我以为你只是随口一说。我都已经想好了，等我协议拟好，我就去找西北城。我们在一起纠葛了七年，也是时候该说结束了。可如果他是真的喜欢你呢？你还会选择跟他离婚吗？我不是没有想过属于我和他的未来，可惜被他亲手葬送了。悲哀莫大于心思。我跟他的结局如此，我不可能再回头了。芝芝，徐总，你醒了。我怎么在这儿？芝芝呢？他人呢？夫人出院之后就再也没有联系过这边，我们并不知道夫人的去向。手机给我，芝芝，我今晚有时间，好，我等你。徐总，你这又是要干什么？快，快就把车开过来，芝芝今晚回来，我要回去准备。
什么？您不能走，医生说了，您的伤口再裂开就出大问题了。您现在还烧着呢，不能出院。有什么能比这事重要？你没看见他对我的态度吗？也许今晚是我能挽回他的最后机会。走，快去。是我立刻就去办。其实你不是在住院吗？怎么又回来了？快去把房间打扫一下，这是今晚回来。夫人。对了，记得把楼上的房间也打扫一下，再找一些素雅的花摆进去。晚饭也不用准备了，我亲自准备。先生，你还要亲自下厨啊<咳>？你为什么不让我阻止先生？夫人铁了心要离婚，这是其中能想到的唯一挽回办法，就让他试试吧。夫人之前对先生也是真好啊，人就是这样，要等失去了才懂得他的珍惜。哎，孽缘啊！先生，你还发着烧了，要不还是我来吧？没事，这是爱食者心，这次我要做给他吃。啊，先生，我刚才收拾东西的时候发现个盒子，不知道怎么处理，你看。你看这办法没什么重要，你就扔了。看上去也是没什么特别，有三个字母 G M C， 我怕是很重要的东西，所以我就不敢擅自处理。那我现在去扔了。你认不认识顾明晨？七年前出车祸的男生，他就叫顾明晨。G M。C， 顾明晨，等一下，啊，先生，哎呀，先生，你的手流血了呀啊，这，哈哈，先生，这不是您和夫人的照片吗？这笑的，真恩爱。是啊，真恩爱。哎，这照片怎么是高中的？哎，你和夫人不是大学认识的吗？先下去。东西先放这儿，这件事不准告诉夫人。是，先生哈哈哈哈哈！实在是笑。原来你说的错误是这个，原来你不爱我的原因是这个。笑话，我他妈真是个笑话！啊！啊！哎，夫人，这段时间先生一直在给我学做饭，整个手都被刀割破了。之前我也知道先生对你确实不算好，但是这次。先生是真心悔过，夫人，你我先下去了。来，哎，你回来了啊！对不起，我本打算亲自去接你。
可没想到我做饭太慢了，耽误了时间。啊，菜都做好了，你先坐，我把剩下的端上来。你手怎么了？啊，没什么。阿姨都尝了，说味道不错。以后你每道菜我都帮你做好不好？听着天气台，你脸上。阴晴，谁能明白？雨已经停了，树海。这是什么？你看看就知道了。哎，那我们先吃饭吧。啊你这什么意思？我跟你说过，我想要离婚。我也说过，我不同意离婚。这份离婚协议书是我刚找人拟的，我净身出户，不带走任何财产。如果你需要的话，我还可以对外声明，说我们性格不合，和平离婚，不会影响到公司。还有秦念，这和秦念有什么关系？芝芝，你为什么非要离婚？我真的知道错了，你为什么连弥补的机会都不给我？我不需要你的弥补，西北城，我们走到今天这一步，早就没有了回头的余地。如今秦念也已经回来了，你们错过的三年也该好好在一起。我们离婚以后，我绝对不会纠缠你，也再也不会出现在你们面前。我从没想过请训练，我喜欢你，至始至终都是你。西北朝，你什么时候这么会骗你自己了？就算你当初是因为误会才对秦念好，可你这些年因为他一而再、再而三的羞辱我，你对他的纵容、对我的践踏，都让我无数次的清楚的认识到，你的心从来都不在我身上。过几天我会找人把东西搬走，你什么时候有时间就联系我，我们把手续办一下吧。我从没爱过秦念，可是芝芝，你有爱过我，爱过西北城吗？你有爱过我，爱过西北城吗？你想跟我离婚，并不是因为秦念。也不是因为江鹤言，而是因为你根本就没有爱过我，对不对？芝芝，我们认识七年，结婚三年，你有真正的爱过我吗？哪怕只有一秒。你为什么会这么问？因为我发现了一个秘密，一个你这辈子都不可能告诉我的秘密。你知道吗？我本打算假装不知道，哪怕知道你不爱我，哪怕知道你骗我，我还是假装不知道，就这样帮你瞒着，和你安安稳稳过一辈子。可是芝芝，你瞒得我好苦啊！西北城，你到底想说什么？我的时间很宝贵，没有时间在这儿给你浪费。别急着走，我不会让你白听这么久。你今天给我离婚协议书，正巧我也有东西要给你，看看吧，你应该很熟悉。你怎么会有这个？你是从哪找出来的？一张照片而已，有必要这么紧张吗？盒子，是不是那个盒子？你把那个盒子怎么样了？什么盒子？我听不懂。别装了，照片你都拿到了，你怎么可能不知道盒子在哪儿？那是我的东西，你有什么资格拿走？还给我！这么多年，你第一次跟我这么说话，就为了一个盒子？是，我是看到那个盒子，那里面都是我的照片，怎么我不能拿吗？
，对不起，西北城，我求你，我求你把那些照片还给我。那个人是谁？这些年，我一直有一个疑问：为什么当初我们第一次见面的时候，你看着我就哭得不能自已，就好像我们认识了很久一样？现在我明白了。原来你看到那个人，根本就不是我，对不对？这些年来，你爱的那个人，也不是我，对吗？我才是你用来纪念别人的替身，对不对？对不起，但求你把盒子还给我。盒子，盒子，盒子，盒子，盒子，你满脑子的盒子！你反驳我呀！你骗了我这么多年，为什么现在连骗子都没有骗我了？为什么？对不起。如果我说，我可以假装什么都不知道，只要你别跟我离婚，我可以假装不知道这些事。你可以，你可以继续把我当成他。这么做没有任何意义，西北城，这件事情是我对不起你，但是你之前也折磨了我那么多年，我们扯平了，就当互不相欠吧。你做梦！我都已经做到这种程度了，我都已经不在乎做那个人替身了，你还要怎么样？为什么你非要赶尽杀绝？为什么你还要这个样子？我只是不想我们继续再错下去，西北城，趁我们现在还能回头，到此为止吧。凭什么你说到此为止，到此为止？是你自作主张跟在我身后，让我喜欢上你。凭什么开始和结束都由你说了算？你把我西北城当什么？你的玩物吗？青芝，我告诉你，是你先招惹我，这辈子你想摆脱我，不可能。我们都各自冷静一下吧，离婚协议书。我会重新找人送来一份，等你什么时候冷静好了，我们再谈吧。我说过我不离婚，如果你非要逼我，就不要怪我对你不客气。你要干什么？我是舍不得动你，但你身边的人，我可是一个都不在乎，比如江河言，比如那个盒子。比如你爸爸的公司，你威胁我，我也不想这样，是你逼我的呀，西北城，你非要闹得这么难看吗？随你怎么说，我还是那句话，只要你待在我身边，我可以装作什么都没发生过，我会对你好，我也不会动你身边的人，以后我们好好过。你还是这样。什么事情都要按照你的想法来，从来都不会顾及别人的感受。你说过要好好对我，可你连最起码尊重我的决定都做不到。随你怎么做吧，你想怎么样就怎么样吧，反正我也没什么可失去的了，再也没什么好怕。西北城，谢谢你给了我七年的美梦。对不起，祝你幸福。谈的怎么样？还顺利吗？不太顺利，不过没关系，我早就有心理准备。这件事情不着急，慢慢来吧。说的对，那之后你有什么打算？嗯，我想去一个。安静的地方住下，然后再到处看看，过完我最后的时间。青芝，去死吧！有人受伤了，快！快来幺二零！杨晨
是你吗？是你来带我走了吗？你是秦芝的家属吧？这里是第一人民医院，秦芝受了重伤，麻烦你过来一下。青青的，医生刚才说他怎么了？西北城，你为什么还是不肯放过秦之？你是不是非要把他逼死，你才肯善罢甘休啊？你，你说什么？秦之，他到底怎么了？还有脸问他怎么了？秦念是不是你放出来的？他之前不是跟你走了吗？为什么还会出现在秦之的身边，还在身受重伤？你到底还要把他逼到什么地步，你才肯罢手啊？为了那个女人害了他这么多年，还不够吗？西北城，你这种人就应该下地狱！啊，医生，我太太，我太太她到底怎么了？病人伤势过重，再加上她本身求生意识薄弱，虽然我们已经尽力了，但是很抱歉，病人于两分钟前抢救无效，已经死亡。不可能，不可能！他不可能会死，我要进去，我要见行知。哎，这位先生，请您冷静一下。你的心情我很理解，但是现在你还不能进去。他是我的妻子，凭什么不让进去？行知，我要见行知。行知已经死了。你知道的，他现在最不想见到的人就是你。如果你还为他好，就赶紧滚吧，别在这惺惺作态，脏了他的轮回路。不可能，不可能！徐总，秦念前两天又在狱中闹事了，这两年他吵得一直要见您，您看，两年了，时间过得可真快啊！他闹事就交给狱警处理，一个这辈子只能待在监狱里的人，以后他的事儿就不要告诉我了。是，明白了，齐总，前面就快到了，要我陪您过去吗？不用了，今天是芝芝的忌日，我想多陪她一会儿。你先回去吧。好，芝芝，我来看你了。芝芝，我来看你了。迟来的深情比草芥，西北城，秦志已经死了两年了。你现在还来做这些给谁看、啊？那你呢？你当初为了他，在江家发展最重要的时刻不惜与我为敌，为什么在他死后连葬礼都没来参加，就消失不见，甚至这两年都没过来见他？江河言，这就是你所谓的深情吗？斯人已逝，看与不看有什么区别？反正他都回不来了。你是这么认为的吗？我还以为你是害怕看见他的墓碑。不敢接受现实，毕竟你那么爱他，可没想到这么快就接受了他不在的现实。因为我知道什么是最重要的，不像你在他活着的时候不知道珍惜，等到他不在了，才来做这些自我感动的事情。随你怎么说，你知道当年我为什么没去看秦之的尸体吗？因为我根本就不相信秦之已经死了。西北城啊，西北城。你还是这么没有长进，总是相信那些不该相信的事情。也许吧，就当我这次又错了。这两年我从没有放弃过找他，以前不会，以后也不会。不管你信不信，事实就是事实，早点接受现实吧。我回来了，欢迎回家。没有干这些呀、啊？不是说让佣人做就好了吗？外面风这么大，谁找你怎么办？我哪有那么娇气、啊？这些天我在床上躺着，身体都僵了，起来活动活动，还舒坦些。你才刚做完最后一次手术。齐胜还特意叮嘱我，说要你好好休息，才能彻底恢复如初。那、啊、送你的，庆祝我们芝芝战胜病魔，顺利康复。
。谢谢你，焦鹤烟。如果不是你，我的病不可能好的这么快，也不会像今天这样过上这样平静的生活。真的谢谢你。不用跟我说谢，你知道，我做这些都是心甘情愿的。今天我去了一趟你的墓地，本来打算看看就走的，没想到碰到了来祭拜的西北城。他他现在怎么样了？挺好的，只是他一直不相信你已经死了，一直在国内四处寻找你。当初你重伤昏迷，我买通了医生，才神不知鬼不觉把你送出来。在国外这些年都没什么差错，没想到刚回来就碰到了他。不过你别担心，等我处理完这边的事情，等你的父母都安顿好了，我们一起离开这里，再也不回来了。但愿一切顺利吧。我们进去吧，这个花这么好看，我要把它插起来才行。嗯、我终于找到你了，芝芝。我们找了夫人两年，没想到江鹤岩将她藏在了这里。我就知道她不会死。我的芝芝那么坚强，能自己把我从火场里救出来，怎么会那么轻易死掉呢？徐总，我刚叫人查过了，江鹤岩这两年一直生活在国外，他身边总跟着一个十分神秘的女人，没有人见过她，也不知道她是谁。但从江鹤岩种种行为来看，大家都默认这个女人是他的未婚妻。根据调查，他们所说的这个女人，应该就是夫人。徐总，您看，我们要不要做些什么？不着急，既然我已经找到他，就不会再让他轻易逃掉。江鹤岩这次回来，是为了几天后的商务晚宴，那不如到时候见。等到那一天，我一定会给他们一个惊喜。开车。没什么，我就是在家里待着太闷了。出来散散心，嗯，对呀、啊哎。哦，没什么，我刚才有点走神儿，啊，我还有点事儿，先不跟你说了。谢谢，芝芝。好久不见，不好意思，先生，您认错人了。我不是什么芝芝，是吗？如果是我认错的话，那你们长得实在太像，简直一模一样。这世界上长得像的人多了，也没什么可稀奇的。的确，我之前也遇到过跟我长得很像的人。如果不是我提前知道，我还以为是我缺失的一段记忆。先生，请居坐。我是有意唐突，我只是看你手脏了，想帮你擦擦，不然你自己来。不用了，谢谢先生。我还有事儿，我先走了。江河岩，这次回国还顺利吧？先生，这话什么意思啊？我听不懂。传言江鹤岩有一位神秘的未婚妻，恰巧过几天我会跟他出席同一场商务晚宴，所以多问了一句。不好意思，先生，您真的认错人了。我不认识什么江鹤岩。那不好意思，打扰了。嗯他怎么在这儿？他是怎么找到这儿的？他不会已经认出我了吧？不行，我好不容易才有了现在平静的生活，也不能跟他有半分瓜葛。啊、不行、啊，找到你了，找到你了、啊。怎么了？我是不是吓到你了？是你呀、啊。对不起啊，我没想到你这么害怕。没事儿。说太敏感了，你刚才在电话里说，不是说下午有会吗？要晚点回来
。我今天买了你爱吃的菜，想给你准备个惊喜。可是在家等你一直也不回来，有点担心，就出来看看。我有什么好担心的？刚才袋子掉了，我捡橙子耽误了些时间，正好回去呢。你真的没事吗？你刚才……我真的没事儿，我们赶紧走吧。都是你爱吃的，多吃点。嗯，你过几天是不是要参加一个晚宴呀、啊？是啊，你怎么知道？我这次除了安排你爸妈的事儿，就是为了这次晚宴。如果我能在晚宴上顺利拿到跟陆氏的合作，那么我们江家就能在整个商圈更上一层楼，到时候也就不用再顾虑西北城了。原来这个晚宴对你这么重要？是啊，等晚宴结束，我们就一起离开这里，再也不回来了。好。等晚宴结束，我们就离开。秦之，怎么了？这是？西北城，西北城，他找到我了。两年了，他还是找到我了。西北城，所以你刚才那么害怕，也是因为他。下午的时候，他突然出现，吓了我一跳，我只能装作不认识他。不行，我好不容易才过上现在安稳的生活，我不想再回去了。别担心，只要有我在，我一定不会让他伤害到你的。不行，我不同意，江总，这件事也不是我们能说了算的呀。陆家突然提出这个要求，我们也是没有办法。啊。什么叫没有办法？之前还好好的，为什么突然要求我带着秦之出席晚宴？陆家安的到底是什么心？这陆家的这个要求确实没有道理。可是江总，如果秦小姐不出席晚宴的话，你也会失去入场资格啊！两年前江家失去和徐家抗衡的筹码，好不容易才等到今天，我们不能再错过了。更何况，如果得罪了陆家，我们哪有活路可走啊？这是江家唯一的一次机会啊，江总，够了，不要再说了，我不会同意的。宴会的事我会想办法，这件事情不准再提。一个宴会而已，我去。一个宴会而已，我去。秦之，你怎么来了？我来给你们送点水果。秦小姐，秦小姐，大家辛苦了。你别听他们瞎说，宴会的事我会想办法，你不用担心。你为我做的已经够多了，我知道这次这件事情让你很为难，我也知道是谁指使陆家这么做的。可是该来的总会来，我躲得了一次，躲不了一辈子。秦志，我也以为我会一直生活在他看不见的地方，可是我终归还是要面对的。好吧。都听你的，我们一起面对。放松点儿，西北城他只是想见我，并不会伤害我的。哎哎，对不起对不起，是大家对不起，小姐，我不是故意的。没关系，不要紧的。你在这等我一下，我去处理一下。我陪你去吧。洗手间就在外面，我不会有事的。可是。江总，俺们又碰面了啊！秦志，我们又见面了。又是你？怎么这么表情？看着我不开心吗？这位先生，我上次已经说过了，你认错人了。收到我给你发的消息了吧，志志？你不知道我有多期待今天。从上次相遇，我一直在盼着今天。每天都度日如年，你放开，不然我喊人了。好啊，你敢喊，我就敢亲。你，你无耻！你不是早知道吗？两年来你骂人还是这几句。你听不懂人话吗？我说了，我不认识你。前几天你回老家看了他爸妈，我本打算也进去，但是不忍心打扰你们团聚。如果你不是秦之。你为什么要回老家看我秦家二老？芝芝，你还打算假装不认识我吗
。你到底想干嘛？我没想干嘛，我只想找回自己的妻子。你不用这么防备我，我们是夫妻。就算我是秦之又怎样？西北城，我们已经离婚了，你有什么立场纠缠我？离婚，我就知道你会提这个，所以我就把他带来了。看好了，我可没有签字。为什么？因为我说过，我不同意离婚。芝芝，只要你回来，这两年。我可以当做什么都没发生过。你和江鹤岩之间的事，我也不再计较。我还是会对你好，以后我们俩好好过。我曾经不是没有想着跟你好好过，我也想着跟你过一辈子，是你没做到。我曾经犯下的错，我会用一辈子来弥补。芝芝，相信我，最后一次。哟，这不是习总吗？好久不见，好久不见，真是好久不见。咱们上次合作结束后就一直没见过了吧？时间过得真挺快的。你是？您不记得我了？我是陈峰集团的刘峰啊。上次咱们有一个小小的合作，这次好不容易见着你啊，我特意过来跟您打个招呼。哦，这位是席太太吧？两位真是郎才女貌，般配，真是般配。我们已经，我们已经准备离开了。陈峰集团是吧？啊，行行行，我会跟我助理说，看能不能再合作一次。有你这么有眼光的领导者，我相信成峰集团一定差不了啊！好，好，好，谢谢习总，谢谢习总，您放心，我绝对不会让您失望的。走吧，习太太。放开！各位，我西北城在此承诺，凡是今晚谈成的合作，都会获得我们习家投资的一千万。一千万，还是所有合作？西北城疯了。听说他夫人出事以后，他的头脑一直都不正常。原来以为只是个传言呢，现在看来哦，他的精神确实不正常。哎哎，你们看，他旁边那个女生长得好像他老婆啊！你别说，我曾经远远看过他老婆一次，还真挺像。不过不是听说他老婆那什么了吗？是啊，对呀、啊。那这不是？西北城，你又想闹什么？各位不用怀疑，我西北城说到做到。我这么做是想跟大家分享一个好消息。我太太秦之前段时间因为身体原因出国休养，如今已经痊愈。我想借这个场合跟大家一起庆祝。又是他，我没关系。西北城。原来这就是你的目的。曾经结婚三年都没有想过把我们的关系正式公开，现在为了逼我回来，却这么大肆宣扬，你还真是煞费苦心啊！徐北城，徐北城，江总又见面了。我该恭喜江总拿到这次和陆氏的合作，此后江家可谓是一飞冲天。前途不可限制。刚才那一切都是你设计的吧？你找人缠住我，让人把秦之从我身边支走，就是为了让自己有可乘之机。既然你都已经猜到了，那我就不藏着掖着了。要怪就怪你自己大意。你明知我今天会对芝芝下手，你还放任他独自一人。如果是我，我宁愿放弃这次与陆氏的合作，也不会给任何人有夺走他的机会。江河野，陆氏你自己选的。从你同意带芝芝参加这次宴会开始。你就已经输了。你怎么知道我输了？你不过就是想拿跟陆家的合作来威胁我吧？如果一定要在秦之跟陆家之间做一个选择，我一定会选秦之。真是用情至深，感人肺腑。不过据我所知，江家在前段时间因为投资失败，已经造成资金短缺的局面，就等着这次合作来进行周转。如果拿不到这个项目，江家。将面临巨大的资金亏空，你猜，江家能支撑多久？什么？你，江河岩，就算你等得起，江家可等不起。你的选择永远不是陆氏跟秦之，而是江家跟秦之。你的选择永远不是陆氏跟秦之，而是江家跟秦之。
。江鹤言，他说的是真的吗？江家现在已经这么严重了吗？你怎么从来都没有跟我说过江家已经面临这么严峻的形势了？别担心，我会想办法的。你身体刚痊愈，我不想你因为这些事情分身。如果我答应你回去，你能不能答应江家度过这次危机？不行，秦志，我怎么可以拿你去交换公司的利益呢？我做不到。江鹤言。这些年你帮了我太多，除了这件事情，我没有可以回报你的，这是我的选择，你就让我帮你这一次吧。真是令人感动啊！但煽情的戏码到此为止，我可以答应你，但我有个条件。你说，我要你自此跟江鹤言一刀两断，这辈子永不相见。西北城，你别欺人太甚！好，我答应你，只要你帮助江家度过这次危机。我秦之这辈子与江鹤言永不相见。秦之，江鹤言，这两年我过得很开心，我知道你的心意，我也想过去接受你，但是抱歉，我已经没有力气再去爱上其他人了。我们的关系只能止步于朋友。我相信江氏集团在你的手上肯定会越来越好的。再见了。江河言，和从前没什么不同吧？你走后，我让阿姨去老宅帮忙了。这里所有一切都是我自己打扫，所有东西都和你离开前一模一样。确实一模一样。如果你能早一点变成这样。也许我们就不会是现在这个结果。怎么样？有没有一种熟悉的感觉？芝芝，我一直在等你回来。可是你还是用你的手段把我逼回来，就像从前一样。我只能按照你的想法生活。芝芝，我只想让你回到我身边。你是我的妻子，无法看到你站在别的男身旁。我答应的事情。我一定会做到，我会帮助江鹤言，帮助江家度过这次难关。你只要安心待在我身边，好不好？我没有选择，你向来有办法让我束手就擒。西北城，你想怎么做就怎么做吧，我会把这当成一场交易。就这样吧。这不是交易，我只是想和你好好生活，好好过日子。我承认，我用了一些不太磊落的手段，但我从没把它当成交易。西北城，我都如你所愿回来了，你还想怎么样？难不成还想让我爱你？为什么不可以？西北城，你折磨了我整整七年，我已经没有力气再去爱上你了。没关系，芝芝，我们还有一辈子时间，你不爱我也可以，我们慢慢来。你相信我。一切都会变得好的。西北城，你让我东躲西藏了这么多年，我一定要让你付出代价。根据最新报道，两年前与犯人秦念共同谋划绑架杀人案的逃犯最近现身京城，请各位市民小心。两年前，这个绑匪趁乱逃脱，这么久了，始终找不到他的踪迹，没想到最近又出现了。徐总。我怀疑他是冲您来的，我倒希望他是冲我来的。芝芝刚回国，绝不能让这个人伤到他分毫。那我要不要多派些人手保护夫人？多派些身手好的，务必时刻保证他的安全。是。徐总，怎么了？那个绑匪就在附近。什么？那我现在就报警。不用了，找不到他了。他能这么猖狂，就料定我们拿他没办法。那怎么办？就这么放他走？他不会跑的。我们静观其变，先送我回家。我不放心芝芝。是。你醒了。睡怎么样？你什么时候回来的
，不是说下午有会吗？啊，我取消了。我听说你中午什么都没吃，我特意给你做的，都是你爱吃菜，来尝尝。这么不相信我厨艺，这几道菜我可是努力好久，都是按照你的口味做的，还不错。来，多吃点。你的病怎么样了？我的病多亏了齐医生帮忙，已经好了。宋文清的齐家一条命，改日我必登门道谢。芝芝，你离开这两年，我过得很煎熬。我甚至想过去陪你。唯一支撑我活下来的念头，就是去找你。如今我终于找到你了，你可不可以再给我次机会？再给我次机会，我们重新开始。芝芝。我听见了，我刚才是在想你说的话。我在想，我们是不是可以真的重新开始？我想了半天，我的答案是，我做不到。芝芝，我……你曾经对我做的那些事情，我也渐渐理解了，但是我还是无法原谅。那我要怎样做，你才能原谅我？是让我放你离开吗？放我离开。如果我真的让你放我离开，你会放我走吗？我已经不给自己这种无谓的希望了。从我答应决定跟你回来的时候，我就把这当成了市场你情我愿的交易。西北城，别再说那些情情爱爱的了，我们就这么过吧。原来你对我这么失望，对不起，迟迟，我一直说弥补你，要对你好，可到头来却一直在伤害你。你说的对，我根本就不懂得去如何爱一个人。你怎么突然说这些？很不像你。芝芝，也许现在让你离开我，才是对你最好的保护。在我终于学会爱你的时候，却只能放开你。芝芝，我同意离婚。我们离婚吧。你说什么？我说，我同意离婚，我放你离开。两年前无论如何都没离的婚，他现在竟然轻易的同意了。去哪儿？我送你。不用了。最后一次了，以后。我就再也不会出现在你面前了。之后打算去哪里？应该会离开京城吧？我还没有想好去哪儿，应该会去个小城，没人认识我的地方。你还记不记得那年大三暑假，我们去了一座沿海小城？每到晚上，天上的星星特别多，你特别喜欢那里。是啊。我也许会去那儿吧。你没事吧？怎么了？是不是撞到人了？我去看看。你没事吧？好久不见了，西北城。好久不见了，西北城。啊，西北城，西北城，是你？是我，很惊讶吗？但是习总好像并不是很惊讶呢，是因为收到我的问候，做好了心理准备吗？问候？他之前找过你，你怎么从来都没跟我说过？我不想让你担心，你放心，我不会让他伤害你。好一个痴情种啊！
。秦志，你走的这几年，秦家几次陷入僵局，都是西北城叔叔相助，甚至不惜让出自己的股份，也要让你们家脱困。他说的是真的吗？嘿嘿，让我猜猜啊。你选择和他离婚，也是怕拖累他吧？你是怕我连他一起哦？嘿，西北城，你也真是太天真了。你以为离了婚，我就不会找他了吗？既然要报，我就要让你生不如死。放了他，你要报复的是我，和他没有任何关系。等你趁机逃走，不要回头。<笑><笑>快走，西北城！我啊，西北城，走，快走，走啊，跑，快跑，快跑啊！找死！我已经报警了，我已经报警了，他们马上就到了，救护车马上就到了，你坚持一下，你再坚持一下。不，不会的，不会的，你不会有事的，你不会有事的，你别说了。对不起，芝芝，我真的不知道怎么去爱一个人，我我再也再也不会。西北城，西北城。欢迎光临，秦小姐，你来啦。今天来这么早啊？嗯，你每天见你男朋友都带花儿，怎么不见他和你一起来啊？嗯，他现在有点不方便，以后会来的。今天要拿书，你帮我把这个包起来吧，麻烦包的好看点。好嘞，您稍等哈。喂，你好，你好，是西北城家属吗？他已经醒了。什么？哎，秦小姐，你的花芝芝，好久不见。